അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കോൺ ക്യാമറ നമ്മൾ നോക്കി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസാണ് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് മൂവിങ് ഇമേജസ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടുള്ള വീഡിയോയും ഒരു സ്റ്റില്ലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് ഫർദർ യൂസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് എടുക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസാണ് ഫോർ റെക്കോർഡിങ് ദ സ്റ്റിൽ ആൻഡ് മൂവിങ് ഇമേജസ് ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ ഫോം ദെൻ പ്രോസസ്ഡ് യൂസിങ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് ടേക്കൺ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആവും ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ലൈറ്റ് എൻ്റർ ലെൻസിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് എൻ്റർ ആവും അല്ലേ എന്നിട്ട് അത് എവിടേക്ക് പോയി വീഴും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആവും ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എൻ്റർ ആവും ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് എവിടേക്ക് പോയി വീഴും നമ്മുടെ സെൻസറിൽ പോയി വീഴും അതാണ് അതിൻ്റെ കഥ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് എവിടേക്ക് സെൻസറിലാണ് വീഴുക സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സി സി ഡി സെൻസർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീമോ സെൻസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആവും ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ലെൻസ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ ലെൻസിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി വീഴും ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ഫിലിം സെൻസറിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഫിലിം സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൻസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സി സി ഡി സെൻസർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സീമോ സെൻസർ ആവാം ഇനി നമ്മൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിറർ എന്ത് ചെയ്യും വിൽ റൈസ് അല്ലേ അവിടെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഷട്ടർ പോലെ കിടക്കുന്ന മിറർ ആ മിറർ വിൽ റൈസ് ദ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ സെൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇമേജ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിറർ എന്താക്കും ഷട്ടറിന് പോക്കും ഷട്ടർ വിൽ റൈസ് ദ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദർ ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ സെൻസർ ലൈറ്റ് വന്ന് നേരെ എവിടേക്ക് വീഴും സെൻസറിൽ വീഴും അപ്പോൾ സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യും സെൻസ് ദ ഇമേജ് ഇൻ സെൻസ് സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യും ഇമേജിന് സെൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മില്യൺ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മില്യൺ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോഴ്സ് ദ ഡാറ്റ അതായത് ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ദ വൺ ഓർ മോർ പിക്സൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മില്യൺ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്റ്റോഴ്സ് ദ ഡാറ്റ ആണ് അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് വൺ ഓർ മോർ പിക്സൽ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് അസ്ത ലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ദ സെൻസർ ലൈറ്റ് ആണ് സെൻസറിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താവും ലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ദ സെൻസർ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ആ സെൻസറിൽ എന്താവും ആ ലൈറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ചാർജ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തായി മാറും അത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറ്റും ആ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ പിക്സലിലുള്ള ആ ഒരു ചാർജ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഫോമായിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് വരും ഓരോ പിക്സല
അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി മെത്തേഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെ ഇമേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം മെത്തേഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെൻസർ നമ്മൾ വെക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസർ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് വെക്കണം മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ വെക്കണം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസർ ബൈ പ്ലേസിങ് എ ബീം സ്വിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് എന്താവും മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെൻസറും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിൽറ്ററും വെക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെൻസർ പറയുമ്പോൾ ആർ ജി ബി മൂന്ന് കളർ സെൻസ് ചെയ്യാനും ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സിനും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ഫിൽറ്റേഴ്സും വെക്കണം അപ്പോൾ സെൻസ് ചെയ്ത ഇമേജ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോവും ആദ്യം അപ്പോൾ റെഡ് ആണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഏത് പോവും റെഡ് സെൻസറിലേക്ക് പോവും ബ്ലൂ ആണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എവിടേക്ക് പോവും ബ്ലൂ സെൻസറിലേക്ക് പോവും ഗ്രീൻ ആണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ഗ്രീൻ സെൻസറിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ലൈറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം ഒരു ബീം സ്പ്ലിറ്ററിലേക്ക് പോകണം ആ ബീം സ്പ്ലിറ്റർ ആ ഇമേ ലൈറ്റിന് മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇമേജസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് റെഡ് സെൻസർ ബ്ലൂ സെൻസർ ഗ്രീൻ സെൻസറിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസറിൻ്റെ മൂന്ന് കോപ്പി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ത്രീ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതായത് മൂന്ന് കളേഴ്സ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ കളേഴ്സ് ഈച്ച് പിക്സൽ ലൊക്കേഷനിലും മൂന്ന് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് ബീം സ്പ്ലിറ്റർ വേണം മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ വേണം മൂന്ന് മൂന്ന് സെൻസർ വേണം അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ബൾക്ക് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ഈ ഡാൻസ് പരിപാടിക്കൊക്കെ ആ കളർ ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം പല പല ആർ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കളർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു വട്ടം പോലെ ഒരു സാധനം കുറെ കളർ ഫിലിം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയണത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർ ജി ബി ഫിൽറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സെൻസർ ഒരു സെൻസറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സീരീസ് ഓഫ് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഏത് ഏത് കളറാണോ വരുന്നത് ആ കളർ അതിൻ്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് സെൻസറിൽ വീഴുക അതാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോത്ത് ദ ക്യാമറയും ടാർജറ്റും സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ക്യാമറയും ടാർജറ്റും എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേഷണർ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ഫിൽറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താവും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ മിസ്സായി പോവും അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മ നമ്മൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ പല ലൈറ്റ് വരുന്ന അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം അതാണ് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെൻസറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആർ ജി ബി അപ്പോൾ ആ ആറിൻ്റെ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ കിടന്നു പോവുള്ളൂ അതുപോലെ ജിയുടെ ഫിൽറ്റർ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ജി കിടന്നു പോവുള്ളൂ ബിയുടെ ഫിൽറ്റർ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ബി കിടന്നു പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിലേയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ലെസ്സായി പോവും ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെർമനൻറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഫിൽറ്റർ വെക്കുന്നതാണ് തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ഫോട്ടോയ്ക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോട്ടോസ് ആയിട്ട് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഫിൽറ്റർ വെക്കുക അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ വേണം മൂന്ന് സെൻസർ വേണം അപ്പോൾ ടൈം വേസ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പോവും അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് വെച്